Olá, 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 boa noite! Tá chamando aqui a galera pra nossa live, a primeira, o primeiro domingo do mês. Alessandra acaba de entrar, seja bem-vinda, galera entrando, a Aurélia, uh, Ivonete também acaba de entrar, sejam bem-vindos para mais uma live, a live esquenta para mais uma intervenção, que é esse aqui, ó, experiência DPA, que foi realmente incrível, gente, realmente incrível mesmo, vivemos uma imersão no mundo de detetives do prédio azul, nossa, sensacional, eu vou te falar uma coisa, é, eu já conhecia a série Detetives do Prédio Azul, né? Acho uma das séries é, de, de, de temática infantil melhor produzida, uma super produção, algo super bacana. É, uma, a temática, o roteiro, a atuação das crianças é impressionante. É impressionante. E eu já, já ficava abismado assistindo alguns episódios e agora acompanhando, né? É, o Stefano e agora também o Pedro Mota porque pela primeira vez a gente uniu, juntou os dois os dois capa verde é, não estou não errando no plural não, porque é uma única capa verde mas de gerações diferentes, então é muito muito legal mesmo muito legal e daqui a pouco, já já vai entrar aqui comigo o Leonardo Oliveira ele, que é o Zé Felipe de Carinha de Anjo, da novela Carinha de Anjo, que está em reprise agora no SBT, com enorme sucesso, né? Já foi sucesso a sua exibição em 2008, né? 2008? Não, não, desculpa, em, 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 um, em um tempo atrás. E agora, é... em 2016, desculpa. E agora, em 2022, em 2022... Um sucesso maior ainda, inclusive, inclusive na Netflix. É, no top da Netflix. Então, muito legal. Já já o, 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 o Leonardo vai entrar e a gente já convida para um bate-papo para conhecer tudo sobre a carreira dele. Vai ser muito, muito legal, né? Nesse live esquenta para a estreia de mais um vídeo novo no nosso canal. Essa entrevista com Stefano Agostini e também. Pedro Mota, os protagonistas aí da série DPA, Detetives do Prédio Azul, é, gente, que legal que foi, que legal que foi, tô esperando aqui o, 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 o Leonardo entrar, né, assim que o Leonardo entrar, a gente já começa a entrevista com ele, é, galera, exatamente. Sim. Cadê você, meu amigo? Me atrasei um pouco que eu tô aqui fazendo aula de grau. Você tá fazendo aula de grau. Isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá aprendendo a dar um, dar, um, dar um grau. Tô aprendendo, tô aprendendo. Ah, vamos falar sobre isso, viu, gente? Porque ele tá postando bastante, tá evoluindo muito e tá bem interessante isso. tudo isso. Primeiro, boa noite, Leonardo. Boa noite aí pra todo mundo, gente. Você tá bem, garotão? Tô bem, graças a Deus. E você, como que tá as coisas? Tô bem, tô bem. Feliz em ter você por aqui. Porque você é uma pessoa incrível. Que eu conheci criancinha. Quero te ver hoje, eu quero te ver hoje em dia, porque você tá com 14 anos, né? Tô com 14, fiz 14, já tô velho. Eita, nós! E ó, sabe o que é interessante? Não sei se eu tô errado, hein, Leonardo? É. Eu fiquei sabendo que você faz aniversário dia 5 de abril. 5 de abril, sim. Então, por. por deixa eu ver. Eu sou Ares. Três dias não fazemos aniversário no mesmo dia. Sério, você também é Ares? É, sou Ares. Ah, Ares, sim. Então, toca aqui. Ei! <risos> <risos> Aí sim Você faz dia 5 e eu faço dia 7 de abril Dia 7, nossa, dois dias Pois é, cara <risos> e você sabe que 7 é meu número da sorte Qual que é o seu? O meu, eu acho que é dia 5, né? Que é o dia que é um dia do meu aniversário 
Tá Exatamente. Ouvindo. Nasceu em, em São Bernardo do Campo, né? É, isso, isso. Não, São... não, eu nasci, eu moro em São Bernardo do Campo, eu nasci em São Bernardo A mãe, Bernardo, pera, pera aí, a mãe. Santo André, quer dizer, eu, eu nasci em Santo André, no hospital é. Mário Covas. No hospital Mário Covas. Nasceu em Santo André, mas mora em São Bernardo agora. Isso, agora eu moro em São Bernardo do Campo. Quer dizer, sempre morei, né? Só nasci em Santo André. Muito legal, muito legal. E, ó, gente, para quem pensa que o Leonardo só fez carinha de anjo, tá muito enganado e a gente vai contar tudo isso, porque ele tem um currículo aqui invejável. Meu Deus do céu, tô <risos> bobo. Tô bobo, vocês vão descobrir quantas coisas incríveis ele já fez e anda fazendo, tá? Atenção, muita atenção e várias curiosidades aqui. Eu quero começar pelo começo, viu, Léo? É. Porque você oh. começou... Bem cedo, né? Com cinco anos? Muito cedo. Eu acho que foi quatro, cinco anos mesmo. Foi. Meu Deus do céu. Ó, você vai contar direitinho essa trajetória, que você fez vários comerciais de TV. Antes, eu só quero lembrar a galera que tá aqui acompanhando a live. Essa é uma live esquenta para um vídeo novo do Intervenção. É a experiência DPA, entrevista exclusiva com Stefano Agostini e Pedro Motos, os dois capa verde da série Detetives do Prédio Azul, DPA, com exclusividade da intervenção daqui a pouco às 8 horas da noite. E essa live acontece sempre às 18 horas, todo mês, você não esquenta de um vídeo novo, e live entrevista, sempre entrevistando famosos como o Léo, que está aqui com a gente, que vai contar a sua história. Tá? <risos> Léo, conta como é que você é, acabou fazendo o seu primeiro comercial 5 anos de idade. Foi o seguinte, eu fui lá na Paula Fernandes, com a Paula Fernandes, foi da Caixa. Eu era bem pequititinho, aí eu lembro até hoje que foi meio que numa fazenda e tinha um monte de gente. Eu, é, nesse teste, eu subi em cima da cacunda de um cara que eu acho que era namorado da Paula Fernandes. Eu não lembro direito, só sei que foi meu primeiro teste que foi da Caixa. E foi aprovado. E foi aprovado. O, e depois foi da Coca-Cola, que Pera não aí. era pra ser eu, era pra ser meu irmão. Mas só que aí os diretores gostou de mim, aí colocou eu e meu irmão pra fazer o comercial junto. Pera aí, deixa eu entender uma coisa. Você falou que seu primeiro comercial foi com a Paula Fernandes. Paula Fernandes, a cantora, você tá falando? Sim, a cantora. Caramba, então a sua estreia foi com a Paula Fernandes? Sim, foi. Rapaz, você estranho é um pé quente. Né? <risos> Chique, né? <risos> Poxa! Que que é isso? <risos> Quant, e... Quantas crianças no teste você passou para esse comercial? Lembra, não? Ah, acho que era bastante, mas... Era muita. Ah, era muita, só sei que era muita pessoa. Ô, ô mamãe, fa faz o, a cola aí, hein? Eu tô aqui, eu tô atrás. <risos> eu, eu lembro que era muita criança, mas só que as pessoas que não passaram ficou com figuração. É, figurante. Figurante. Então, peraí, o primeiro comercial foi com a Paula Fernandes, aí Sim. depois você fez um outro, um outro comercial Coca. pra Coca-Cola. Coca-Cola, junto com o meu irmão, Johnson. Fez Johnson. 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 Então, peraí, você só tem um irmão. Não, tem dois, mas só que um que, que faz... Que faz esses polícia. trabalhos, publicidade, é o meu irmão do meio. Seu irmão do meio que tá com, com que idade? Ele, ele agora tá com 16. Caramba, que loucura, hein? Verdade. Poxa, eu, conheci, eu conheci teu irmão, ele tinha 11 anos. É, 11 anos. <risos> Nossa, como o tempo voa. Ele cresceu, então, viu? você tem ele, eu esqueci o nome dele. É Marcelo e, Marcelo. e tem o Iago, que não, não curte esse meio. Agora, o Iago não é do meio, mas ele, ele, tem que, ele é o mais velho, ou não? Sim, o mais velho. Ele tem 21 anos. 21 e está se formando em advogacia. Olha que legal, cara. Que legal. Uhum. E ele, ele já é casado ou não? Não, não, não. Namora ou não? Não sei. <risos> como sabe? Ah, vai saber, né? Sabe como é as coisas. <risos> o, o teu irmão 16 já tá namorando ou não? Já, já, já tá namorando Ih, rapaz, só pra tomar cuidado Só pra ele não te dar <risos> é, Como que se chama? Os filhinhos? 
Ah, é. sobrinho, sobrinho. Não é sobrinho, não. Tem que eu queria um sobrinhozinho bem pequeno assim. Você queria um sobrinho pequeno? Queria. Eita, é. nós. Mas fala pro Iago, te dá, não, não o Marcelo. É, tem que falar pro Iago também. Mas só que ele tá focando mais nos trabalhos dele, nos estudos. E, e é isso, o Marcelo só na escola e namorada. Muito bem. Fala que eu mandei um abraço para ele, viu? Beleza. <risos> então, três irmãos, só você e o Marcelo dentro dessa carreira artística, né? Sim. A gente vai falar porque não é muito fácil não, né? É uma não. loucura. Muita loucura, correria e tem que ser dedicado, porque quanto mais você se dedica, melhor. Exatamente. E olha, o Leonardo, ele tem crescido cada vez mais pelo seu jeito de ser, né? É, quando eu conheci ele, eu fiquei realmente impressionado, né? Já naquela época, a fofura desse garoto, a humildade <risos> e o, o jeito carismático né? que, que você é. Isso, isso é muito bacana, muito bacana mesmo. A nossa primeira vez que a gente se conheceu foi no... No... Não, na, como é o nome? Foi na SBT, mas só que foi, a gente foi visitar o... Vocês é... é, foram fazer? Pera aí, deixa eu lembrar. Um... É o asilo, o asilo. Era uma, ah, não, era uma campanha do agasalho feito pelas mães da novela. É, do SBT. Foi, foi... Ah, tá. A campanha do agasalho. Verdade. Campanha do agasalho do SBT. A gente foi... Nossa, né? faz tempo, hein? Faz tempo. Nossa. A galerinha da novela foi visitar vários asilos e, e levar, é, acho que roupas Cachicó. feitas para Cachicó, mães, né? cobertor. Eu lembro que eles tinham feito até meio que um, um piquenique ali entre nós, que eles colocou... Que foi, 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 foi toda essa reportagem da Foi toda essa reportagem da SBT, foi muito legal. Muito bacana, que foi pro fofocalizando o que eu fiz e, é. e foi muito legal. Foi muito legal, foi muito <risos> divertido. É, a gente está falando do começo de tudo, gente. Ele começou com apenas cinco anos, fez vários comerciais. E aí eu quero saber o seguinte, é, a sua entrada na televisão foi através da sua participação no programa Silvio Santos? Ou aquele, aquela não foi a part... Foi através disso. Foi Primeiro, um foi, foi um passo. Foi um passo, porque antes eu era do, do vovô Raul, aí... Aí, do vovô Raul, o Silvio Santos viu que eu tinha um trabalho bom, aí ele falou pra mim lá cantar e dançar. Aí eu fui, cantei e dancei. E o Parque Patati Patatá. Aí o Parque Patati Patatá me chamou. Eu com acho que seis, seis, seis anos. Cinco anos. Sim, seis. mais ou menos. Caramba, que impressionante. E assim, pra quem não sabe, gente, é. O Leonardo foi um grande destaque no programa Silvio Santos porque ele resolveu cantar Rebolation. <risos> foi. Não é Mas eu cantava, hoje em dia nem, nem muito. Mas você não tá cantando mais não, rapaz? Eu parei agora, só focar no Instagram e na minha carreira atuar. Você gosta mais de atuar? Eu gosto mais de atuar, sabe? Você gosta mais de atuar? Eu vi você tá fazendo umas sketches agora no Instagram. É, uma né? série. Eu... É, uma série, bem legal. Tem umas coisas sombrias também. <risos> é. Muito legal, muito legal. Foi destaque no programa Silvio Santos, cantou Rebolation lá no quadro Talento Infantil. Então, como você disse, uh, primeiro Raul Gil, eu chamo a atenção se foi no Silvio Santos. Em seguida, fez o Parque Patati Patatá, Parque que é muito legal, que é do Discovery Kids, né? Aham. Uh -huh. Mas antes Patata. do Parque Patati Patatá, fiz a série da Sky Livre. Que foi ah, um... eu quero saber. Quero saber dessa, dessa, dessa série. Foi a primeira de todas. É, Sky Livre é Os Sampaios, né? Sim, sim. Me conta um pouquinho dessa série. Eu era, eu era quase a mesma coisa do... do Seu Bagunça e quase a mesma coisa do Parque Patati Patatá. Eu era um super-herói, que nossa família é Sampaio, eu e meu pai era super-herói. Aí, tipo, a gente meio que fazia de conta que a gente era super-herói, a gente tinha um cachorro, que também era 
super-herói, a gente, tipo, meio que brincava, assim. Super-supimpa. Super supimpa. <risos> Nossa, ô, Léo, o que é legal disso, tem gente que, que reclama, né? Fala, não, criança... A criança está trabalhando, não consegue se divertir, não consegue estudar por estar tá fazendo né, televisão. E é realmente o contrário, né? Porque é. a, televisão, a televisão dá esse espaço é, para a criança. E é uma diversão, querendo ou não, também. Porque conhece amizades novas, pessoas novas. E isso é já uma deixa para você seguir esse rumo. E foi esse rumo que eu segui. Exatamente, porque ali para a criança é uma brincadeira que ela está se divertindo ali, ela não está pensando que é um trabalho, né? Sim. E, e, e imagina agora, imagina você contando agora para gente da, 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 da Sky Livre, né? O Sampaio, que você era um super-herói. Imagina o seu lado lúdico disso, que divertido que foi, né? Foi muito legal, me divertia muito lá. Do que você fez, o que, que te marca assim? Que, que foi muito legal, assim, que você é, guarda na, pra tua vida. Nessas três? Dessas três? É. Olha, o que me guarda é a novela Carinha de Anjo. Que... Ela que me ajudou em tudo, tipo... Que é o que eu mais gostei de fazer foi ela da novela Carinha de Anjo. Mas eu gostei de fazer tudo. Mas qual marca mais na minha vida, eu acho que é a novela. Que passa até hoje em dia, né? Tá a reprise. E o, sabe o que é mais interessante, gente? A, a, a reprise, a, a, a exibição em 2016, né? Foi bem. Mas agora, em 2022, tá, tá muito tá melhor. Melhor. A audiência uhum. é muito mais alta e tá no top 10 da Netflix na estreia né, no streaming. É realmente impressionante isso, né, Léo? Uhum, e eu tive bastante aprendiz, é, aprendizado. Ai, a gente vai, vai, vai querer saber, a gente vai querer saber, porque você tinha oito anos na época, fez o Zé Felipe ou o Zé Bagunça. <risos> é, mas o Zé Bagunça. Porque era bagunceiro demais esse menino é. da <risos> Cara, me conta como que foi aprontar todas com a Dulce Maria, que quem, fa... quem, quem fez foi a Lorena Queiroz, né? É, uhum. Como que foi estar ali junto com ela, com os atores? Conta foi muito gente, bom. Eu sou curioso. Foi muito bom, foi muito bom. Não tem nem o que dizer, né? Pois é, mas, mas tem histórias interessantes. O, o que, que foi mais legal que você gostou da novela? Que você, teve alguma cena que você fez? Como assim? Tipo assim, algum, algum momento assim, marcante, assim, divertido. Ah, foi, foi lá na fazenda. E na praia, vocês gostou da na praia? Na praia e na fazenda, mas, mas eu gostei mais da praia. E... Por quê? E porque lá na praia, tipo, meio que o Zé Felipe conheceu. Eu e o Pedro conheceu a praia. Aí, tipo, depois dessa cena que acabou, a gente continuou lá se divertindo, brincando. Aí, querendo ou não, foi super legal. E também foi no dia da fazenda. Que a gente começou a se tacar barro. Do porco, não sei se você também, junto com a Lorena. Eu dei banho nos porquinhos. É ele que a Lorena fez essa cena sozinha. Foi bem divertido, isso foi? Aham, uhum, foi muito legal. Ô, Léo, na praia, foi a primeira vez que você foi pra praia ou você já tinha conhecido a praia antes de ir lá gravar? Na vida real? É. Sim, já tinha conhecido a praia. Mas o Zé Felipe era, Mas o Zé Felipe era a primeira vez que ele tinha ido. Caramba, rapaz. Que legal isso, né? <risos> é verdade. Que legal isso. E, e você também viveu algo interessante, porque você teve ao seu lado na novela uma mãe guerreira, né? Que é a Diana. É, a Diana. A Diana. A Cam Camila Camargo... Ela é guerreira na novela e na vida real também. Que ela é um amor de pessoa. É mesmo? Sim. Cara, você já imaginou é, a importância que a Camila teve tanto para você na novela quanto para o seu crescimento? Porque eu, 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 eu tive a oportunidade de presenciar isso, né? Ela é, é um chamego com, com você, né? 
Ela era tipo meio que uma mãe, de verdade, para mim. Tem alguma história interessante com ela nos bastidores? Ela tem várias, várias. Antes Nossa, da gente não, gravar, não, não. antes Nossa, da não, não. gente gravar, tipo, a gente ficava no lugar, no estúdio. Aí, eu, tipo, dormia no colo dela e quando eu dormia, ela sempre meio que fazia massagem no meu cabelo pra mim dormir. Aí, teve um dia que ela até fez massagem em mim, no cabelo, que eu levantei... Eu cachadinho, né? Cacheadinho, bonitinho, quando eu levantei, tava desse tamanho. Aí eu tive que ir fazer de novo o um cabelo. E ela também é, me ajudava a fazer lição de casa. Você já viveu alguma situação hilária ou engraçada? Engraçada? Fala assim, algum, alguma coisa que aconteceu que na hora deu susto, mas depois você deu risada daquilo. <risos> Certo. Algum perrengue de bastidor? Os bastidores, né? Risada. Ah, de Rafa. Você dá risada pro Gabriel, acho que. Ah, que... já, já aconteceu. Muito. Ele era... até, hoje, até hoje me arrependo. Foi que eu e o Gabriel era pequenininho, né? A gente meio que. A gente era só, mas só que a gente gostava de brincar, querendo ou não. E teve um dia que a gente tava gravando e a gente caiu na risada. E quase a gente não consegue é, fazer a cena. Meu Deus, gente! Ô, <risos> <risos> Léo, se bem que com oito anos você já sabia ler, né? Como já. é que decorar texto, por exemplo, com, com, com menos de sete anos de idade? Minha mãe. Minha mãe foi a, é, a, a última peça do Ponta Cabeça. Né? Não, 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 meu Deus do céu. Eu decorava tudo. E depois que eu decorava, eu chamava ele, a gente ficava no quarto fechado, em silêncio. Aí eu, eu fazia cena com ele. Cena de choro, eu chorava. Aí ele sabia que tinha que chorar. Acho que as melhores cenas dele foi de choro, porque não foi choro é, fictício, né? De mentira. Foi choro real mesmo, de lágrima, de sentimento mesmo. Que eu falava para ele viver a cena. Eu vou aproveitar isso que você está falando e lembrar, gente, de uma cena que ficou assim, é, marcada para mim. Foi uma cena muito emocionante, né? Que foi a cena é. do depósito. Né? Ah, essa cena aí até é, eu choro. Quando eu seus vi. pais pensaram que você tinha roubado, roubado. o brinquedo do, do, do amiguinho, né? E uhum. você ficou muito mal com isso. E você fica ali no depósito chorando. É uma cena muito emocionante. Foi a cena que mais marcou da novela também. Foi que... Uma dica, todo mundo aí que tá nesse meio artístico aí, tem cena pra chorar, esses negócios, só você lembrar de uma coisa que... De uma pessoa que te marcou. Viver a cena. E viver a cena que... Eu, fosse... pra chorar nesse dia, eu lembrei do meu avô, que hoje não tá junto comigo. Aí... Eu lembrei dele e comecei a chorar. E entrei na cena. Nossa, rapaz. É incrível isso, hein? É. Hoje, você, você tem a sua avó também ou não? Tem. Eu tenho só uma avó. O pai, minha mãe, o pai e a mãe da minha avó... Da minha mãe morreu. E o pai do meu pai morreu. Só sobrou uma avó. Ah, peraí. Deixa eu entender. É, só tá viva a, a sua avó por mãe, parte de mãe. Parte de. Não, parte de pai. Por parte de pai. Sim. Pois é, rapaz. Dê valor, vó. Vó e vó é tudo pra gente. Realmente impressionante. Vó é a melhor coisa que tem. É gostoso demais. É, é uma das coisas mais interessantes é quando a gente vai na casa né, da avó e do vô. É. Né, que é aquele carinho. Eu... Que são os nossos segundos pais, né? Uhum. Eu tenho muita lembrança da minha avó, que, que é a mãe da minha mãe. Quando ela sentia dor nas costas, ela pedia para mim pro meu irmão tipo, pular nas costas dela, para melhorar. 
Oh, meu Deus do céu, né? E fica agora a saudade aí, né? E fica a saudade. É... Carinha de anjo, que a gente está falando das cenas, o sucesso foi tanto na novela, gente, que inclusive virou espetáculo, né? Que é o Carinha de Anjo, o show, que inclusive né, é, te deixou sem férias, trabalhando direto, uma bonita, né? Foi... Eu queria fazer de novo. Foi muito divertido. Ai, que legal. Que Pensei legal, né, cara? estados que eu nunca tinha conhecido. A gente foi nos, nos hotel super legal. Porque vocês viajaram o Brasil inteiro, né? Aham, uhum, sim. Ah, então, gente, atenção. Atenção você que está aí do outro lado. Uma galera que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Ó, ele viajava com o de Anjo Show para diversas cidades de todo o Brasil. Uma turnê viajando o Brasil afora. E nessas viagens, sempre tem as aprontações. E eu quero saber o que é que se aprontava nesses hotéis do Brasil afora. Conta aí, qual foi, qual foi a, a maior traquitana, qual foi a maior aprontação que você fez? Já quebrou cama? Nossa, já... que eu... Ah. eu, ó, você tem noção na saída de show para conhecer estados, cidades novas de todo o Brasil? A gente foi uma que eu mais gostei de todos, assim, que eu... Nossa, que eu me diverti. Foi Rio Grande do Norte, que teve, ó, a gente andou... Natal? Natal. A gente andou de bug nas dunas, a gente foi em tirolesa com o um rio, foi em praia, que tinha um monte de caramelo. Tirei foto com o camelo, que tem até hoje no meu Instagram, foi muito legal. Nossa, Natal é muito bonito. A minha lua de mel foi lá em Natal. Foi. <risos> Como assim? A lua de mel. Você tá falando? Ah, tá. Falando. Entendi a lua de mel. Mas como foi? Foi legal? O hotel que a gente ficou muito bacana. Eu entendi a lua de mel. Essa lua de mel. Ai, ai. <risos> Oh, foi, ó, oh, eu conheci Natal na minha lua de mel e foi realmente incrível. Fui no Morro do Careca, você foi no Morro do Careca? Acho que a gente foi. Acho é que onde você escorregou. Ah, né? acho que eu fui. É onde fica os escorregadores, não é? Isso. É lá, você foi, você escorregou para ver. O Morro do Careca, ah, não, não. o Léo. O Morro do Careca se chama Morro do Careca porque tem o um Matagal, só que a parte do meio é só areia. Então, parece, quem vê de longe, parece uma cabeça careca. Ah, tá. Por isso o Morro do Careca que chama lá. E é lá que você anda com, com os dromedários também, né? Aham. Uhum. Também andei Que eu não andei, de... né? Que eu não andei. Eu briguei com a minha esposa, falei, poxa, pelo amor de Deus, não andar no dromedário ah, em Natal é como, se, é como ir no Rio de Janeiro e ir no Cristo. No Cristo, eu fui no Cristo fazer uma campanha das pessoas refugiadas. Junto com a Muito Bruna Marquezine. Muito legal isso. Mas a, a, uhum. aí, peraí. O que, que você aprontou lá em Natal? Eu aprontei... Hum, deixa eu ver o que aprontei. Tipo, baguncei assim. É, bagunça. Bagunça daquelas que... De, de... Eu lembro Calou. quando eu peguei o caranguejo na mão e ele biliscou eu e não quis soltar. <risos> Dói, hein? Dói, demais. E é perigoso, hein? Tem gente que já perdeu o dedo. <risos> Ainda bem que eu não perdi o um dedo, ele tá aqui, ó. Tá aí, né? Deixa eu ver. Um, Minha. dois, três... Qu... Ih, caramba, cadê o quinto? <risos> Tá aí, tá aí. Ô, Priscila. Cadê? Minha mãe tá aqui, ó. A gente tá no lugar onde que eu treino grau de moto. Calma aí, vamos ah, cê, ah, você tá no local, né? Sim, você não tá aqui, na tua casa. Ó, não sai não, fica É aqui. Ah, que legal. Pra quem não sabe, o que, que é treinar o grau, né? Se bem que a maioria sabe, tem muito adolescente, muito adolescente aqui. Mas pra quem não sabe, treinar o grau é andar de moto, né? Fazer aquele... Uhum. Não é isso? Eu sei fazer tudo. 
Mas só que, que, que é sabe melhor. fazer tudo? Dirigir, ah, você dirige carro, você dirige carro, eu ando de moto, dou grau de moto. E eu aprendi a dar grau aqui no René do Grau, pra quem quer saber. Parabéns, hein, Renê do Grau. Tá ensinando direitinho. Não, não é só aqui. Renê do Grau. Oi? Tá ensinando direitinho, hein? É demais. O Renê é um carinho. Ah, tá. Tá estudando demais. Não, eu tô... <risos> eu tô falando que o Renê do, do, do Grau ah. tá estudando demais. Tá. Ele ensina muito fácil e a gente aprende muito fácil. Muito rápido. Muito Exato. bom isso, hein? Oh, mas você tá precoce demais, hein, Léo? <risos> tem 14 anos, já, tá, já sabe andar de carro, sabe andar carro, de carro. Carro, celular, dirige. Lá na Bahia que ele dirige mais. Aqui ótimo. também, às vezes. Não, aqui é, é a gente que... fica mais, que é mais perigoso. Hein, Priscila, é que Oi. a realidade, realidade da, da Bahia é totalmente diferente daqui de São Paulo. Porque só é, lá porque lá é a estrada de chão, é mais no, na roça, né? Aí lá ele aprendeu a dirigir e, e, e dirigia pra, com o pai do lado, para cima e para baixo. Legal, né? Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas nossa, pelo amor de Deus. Não, 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 aqui a gente não dá o carro para ele, não. Eu não dou, não. Deus me livre. <risos> Tira os postos na frente, pelo amor de Deus. <risos> Mas se alguém pedir e falar assim, ô oh, Léo, leva essa moto aqui ali. Ele vai com a moto, leva, entrega e volta. E dá uns graus também. Não, na rua não. <risos> não, é, grau é só aqui, Roger. Ele tá brincando. Eu sei, eu sei, eu sei. É... Você toma cuidado com esse menino aí, viu? Não, sim, com certeza. E, ó, ô, ô Priscila. É. Ensinou o menino a encapar o bule? Oi? Ensinou o menino a encapar o bule? <risos> ah, sim! É, toma cuidado, viu? É, mas ele é, ele é tranquilo, Léo. Ele é tranquilo. Ô, Léo. Ele tá doidinho eu... para. Ele tá, ele tá bem focado também nos estudos de, de atuação, essas coisas. Ele tá doido para voltar para TV de novo. Ah, mas vai com certeza, com certeza. É um talento muito grande, pelo amor de Deus. Né? Ele adora atuar. Eu fico gravando ele para as séries do Léo, né? Aí a gente, aí a gente vê o quanto ele é esforçado e gosta muito disso. Verdade. Boa. Namorar ainda não, hein, rapaz? Não. Não. Bem que a ah, carinha dele. Ah... <risos> Ai, meu Deus do céu. E ó, falando de carinha de anjo, né? Um enorme sucesso, a gente vai querer saber, a galera vai querer saber de mais curiosidades. Você participou de algo que foi muito legal, que acho uma pena que inclusive saiu da SBT e acabou esse programa, que era top demais, que era o duelo de mães. Inclusive, você participou junto com o Gabriel Miller, né? é, que foi junto com os pais, né? junto com as mamães. Foi muito legal. Conta essa experiência de, 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 de fazer culinária, de cozinhar ali num programa de televisão, inclusive com a querida Ticiana Vilas Boas, que eu acho ela sensacional. Ah, foi o seguinte. Foi uma loucura. Minha mãe, no começo, minha mãe tinha feito baião de dois. Não, não, baião de dois. Nossa, baião Aí onde dois a é lasanha, bom demais, lasanha. né? Lasanha, aí, a lasanha, as massas que eles deram... Pera aí, foi lasanha ou foi baião de dois? Lasanha, lasanha. lasanha. A, a massa da lasanha que minha mãe sabia fazer, não era a massa que ele tinha dado. Aí minha mãe foi e fez... É, ficou aguado. Ficou aguado. <risos> aí, meu na... Deus do céu. Lasanha, a... meu filho. Aí na outra fez outro prato, fritasse de frango. Aí a mãe do Gabriel queimou o arroz e minha mãe fez o arroz tipo, muito gostoso e ela ganhou. <risos> ah, você cozinha, ô, ô, ô Léo? Só miojo, só. E, miojo? E... É, Quer dizer, você ele... fica sozinho em casa... Ah. É, é, é miojo que vai ser feito. Miojo, sem fazer um, um hambúrguerzinho ali de boa. 
Mas é um hamburguerzinho que você monta ele todo ou pronto que você põe no micro-ondas e faz? Não, eu que monto. Hum. Macarrão. Macarrão também eu sei fazer. Macarrão? É. Não, não queima o fundo, não, né? Não. Da panela. Eu sou craque, não queima. <risos> Priscila, já aprontou Oi. na cozinha esse garoto? Oi? Já aprontou na cozinha esse garoto? Já, quando às vezes eu dou uma saída, eu chego, eu acho um monte de panela queimada em cima da pia, eu fico brava, viu? <risos> Tô nervosa com ele. Eu Ô, falo, Priscila. Vocês, Léo, aqui nessa cozinha, pode me limpar essa cozinha agora. <risos> Ô, Priscila, sabe o que é legal de fazer live assim? Porque a, a mamãe fica junto, e é, a mamãe não, não dedura é... nada. Não dedura nada, nada, é. nada, sabe? Então, uhum. vamos aproveitar... A Priscila está aqui com a gente. Qual foi a pior aprontação do Léo que você que se, se contar agora e falar meu Deus do céu, ainda bem que eu sobrevivi a isso, viu? Conta aí. Conta, a mais cabeluda aí. A mais pior? É. Deixa eu tentar lembrar, porque são tantas, né? Ah, que eu Porque essa carinha só é de anjo, hein? Sabe o titio? Não, mas tem que ser um assim que, me, que eu não esqueça, né? Alguma é. coisa. São várias. O pessoal tá curioso aqui, hein? Eu não sei. Deixa eu ver. Ai, gente, meu Deus. Fala, Peraí. Ele já aprontou cada uma. Eu acho que... Sei lá, agora eu tô meio em dúvida aqui. Daqui a pouco acho que eu lembro. Vou tentar lembrar. Porque sempre tem aquelas situações de... De repente você chegar em casa, tira as panelas... Jogou, jogou café, jogou. Ele já. Sei ah, lá, eu acho que slime, ele já jogou no teto do quarto. Slime. O que, que é que ele jogou no teto do quarto? Slime, slime, aquele. Mas, aquela... Ah, slime! Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito brava, porque o quartinho dele era bem humilde. Eu não sei se você lembra, ele era bem. Assim, a gente nunca teve uma condição, né, ô Roger? E assim, depois da novela, as portas começou a se abrir de algumas coisas para ele, né? E o quarto dele já era bem humilde, só tinha um colchão, uma caminha, é, o guarda-roupa quebrado, a porta quebrada, era tudo bem simples, porém a parede era arrumadinha, pintadinha. Aí o que, que aconteceu? Ele pegou os slime e começou a jogar no teto do quarto. Ai, jogou. Assim, tu, ela... É, ele era pequenininho. Já... Então, mas só que ela, ele tá mandando eu lembrar alguma coisa. Ah, ah, pô. Aí eu tô lembrando disso. Aí eu não gostei. Ô, ô, ô Léo, Léo, calma aí, calma aí, Priscila. Léo, fica tranquilo. O que a gente tá querendo contar aqui, dedurar, seu, é quando você era criança. Ah, tá. Tá? Você agora não é mais criança, né? Agora é adolescente. Agora é adolescente, agora é adolescente, é diferente. Entendeu? Aí então, ficou atenção. Tá lá no teto, lá do quarto, lá eu fiquei muito brava. Aí... E pra tirar do teto? Não, aí ficou pra sempre. Aí o que, que aconteceu? Ah, tá lá ainda? Não, aí o que, que aconteceu? Aí com esse negócio da novela, ele ganhou um parce... uma parceria muito boa, que é uma empresa de imóveis, que inclusive tá no destaque do Instagram do Léo que fez uma parceria com ele e deu tudo para ele do quarto. Aí, aí eu contratei uma pessoa que fechou também comigo a Sanca, que deu, que é a Gesso Decore Gesso. Aí deram a Sanca todinha, a gente... Aí fechou, tampou. Aí arrumou o quarto, o quarto ficou bem bonito. Graças a Deus, ele tem um quarto hoje, né? Uma cama, é, um guarda-roupa, ele ganhou. Inclusive, um quarto espacial, né? É ele, é, ele ganhou uma decoração de papel de parede, é, tipo lunar que ele escolheu. Ele ficou muito feliz. Nossa, foi muito emocionante o dia que ele ganhou. Bem legal, hein? É. Eu pensei que eu ia, eu ia ver ele no, no espaço hoje, não. E ia ver lá, né? Mas só que aqui atrasou um pouco aqui no Renê, que eles iam fazer essa aulinha das quatro às cinco. Aí aconteceu um imprevisto aqui com eles... E aí, é... aí eles começou às 5. Aí eu nem tava lembrando mais, ainda bem que você ligou. Eu falei, Léo, a live já passou do horário, eu já fiquei doida. É por isso que entramos atrasado um pouco. Tranquilo, tranquilo. É, de perrengue, já aconteceu 
Porque assim, você fez é, shows em diversos lugares do Brasil. Já deu um aperto na hora H de estar no palco lá, de querer ir no banheiro? Já. Ah, não, não. Não, não. não de você, não. Não, eu não. Eu acho que... Já... Nesse, na novela. Já aconteceu de eu estar no meio do show e eu espirrar. Eita! Comigo Mas não existe ligar. Covid ainda não, né? Não, não. Mas na novela, se teve vontade de ir no banheiro, como é que faz? Aí eles... Eles param e a gente usa o banheiro. Mas eles pedem para ir antes, Rod. É, antes de isso. gravar, vai sempre antes, se prepara antes. É tudo, por, é tudo bem organizado a parte da novela. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas não deu piriri já algum dia e... Não. Não? Uh -uh. Ô, Priscila. Uh -uh. Ele já te deu susto de passar mal de algum jeito em algum lugar, não? Já. Deu co como? De passar mal. Já. Eu acho que uma vez, Roger, que eu não esqueço até hoje, ele tava com 40 graus de febre, deu do nada, Nossa. foi quando... É, a gente foi para o SBT para ele gravar Raul Gil e era em homenagem para o Sérgio Malandro, né? Aí é, ele estava muito mal. Eu falei, Léo, então você não vai conseguir gravar. E você acredita que ele pediu, ele implorou, eu quero gravar assim mesmo. Aí saiu do SBT, eu levei ele para o hospital, mas ele não deixou de gravar. Se você ver o vídeo, é, o vídeo dele, é, ele tá Vem aqui, Léo. O vídeo dele é. Ele tinha um cabelo grande, o olho dele tava cheio de lágrima. Entra você aí, porque eu tô vendo a parede. Aqui, ele entrou. Ele tava só pegando o copo, ajeitando o copo. Eu aqui. pensei que ele tinha ido no banheiro agora. Não. Então, aí ele, ele tinha um cabelinho grande, o olho dele tava cheio de lágrima nessa homenagem pro Sérgio Malandro. Ele tava com muita febre. E ele não avisia, ele não quis falar pra ninguém. Meu Deus do céu. Aí eu fui descobrir céu. depois, na hora que acabou o programa, fui ver o menino tava queimando em febre. E mesmo assim ele gravou, quis gravar. Aí eu fiquei com muito medo. Meu Deus, gente. Meu Deus do céu, que coisa, né? É, assim, essas coisinhas assim, ele sempre vira e mexe assim, quando fica doente, aí assusta a gente um pouco. Assusta. Como que foi a entrada sua, Léo, em Carinha de Anjo? Como é que aconteceu? Como é que você descobriu que ia ter o um teste para carinha de anjo? Nossa, é, essa a foi descoberta difícil. que você passou no teste. Conta Nossa. pra gente. Nós estava chegando Nós na Bahia. Nós estávamos chegando na Bahia. Aí minha era mãe. O Leo, o Marcelo era, que era o Marcelo que foi chamado para fazer o teste. Aí. Lá na Bahia. Lá na Bahia. Mas só que não Nossa. deu. A gente estava na Bahia. Aí. A gente aí, voltou aí eu liguei, Não, aí eu liguei. Aí eu li, foi assim, Roger. Eu liguei, ó. Nós estava na Bahia. O Marcelo foi chamado para fazer o teste. Aí eu fiquei desesperada, porque imagina, eu estava na Bahia, como que ele ia fazer o teste? Eu estava passando um dia, não dava, e o teste era no dia seguinte. Aí nós viemos embora. Aí passamos um mês lá. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu fiquei sabendo que estava rolando o teste ainda. Aí eu fiquei desesperada, liguei, né? Perguntei para a menina se poderia ele estar tá fazendo o teste, o Marcelo. Aí eles falou que não, que era só criança pequena que estava fazendo o teste. Aí na minha mente, aí eu lembrei do Léo. Falei, olha, tem um filho ator que é pequeno. Será que ele pode fazer o perfil dele? Aí ele falou, ah, pode mandar ele sim. Porém, o teste era no dia seguinte também. E ele tinha que decorar uma folha gigante. Não ia Caramba. dar não tinha como, aí ele, ele decorou improvisando, até que o diretor, os produtor deu risada na hora que ele fez o teste, né? E aí, ó, vou só dar uma resumida, ele não foi aprovado, não foi. Nossa! Aí, aí a gente foi embora, quando passou um mês e pouco, mais ou menos, aí o Gabriel tinha sido aprovado para ser filho da, da pessoa que era da fazenda, né? Que foi o Gabriel... Aí o Léo não foi aprovado. Aí quando foi depois de um mês, aí, o, aí caiu a mãe do Gabriel, o Gabriel também saiu fora da novela, não ia, não ia ter mais papel, só se surgiu esse teste para ele. Aí, aí apareceu outro teste. Não, aí teve, tava tendo um teste no perfil do Léo. Aí perguntaram se o Léo tinha feito o teste da novela. Aí eu, mãe, né, falei que não, que ele não tinha feito o teste ainda da novela. Aí ele foi para fazer o teste para ser filho da Camila. 
E nisso eu preparei ele muito para esse teste. Ele decorou tudo certinho, é, treinou em casa, atuação, tudo bonitinho. Quando chegou no SBT, ele arrasou, fez direito. Aí a Márcia colocou ele no callback, aí ele fez callback, aí depois foi fazendo callback, acho que fez umas três vezes. O dente dele peraí, tinha... Peraí, peraí, peraí. O que, que é o callback? Callback é quando a criança fica editada, né? Não passou. É, não, mas não passou ainda, porém tem que ir lá fazer o teste de novo. Vai diminuindo as crianças. Por exemplo, a primeira vez foi com 50. É uma peneira, vamos dizer assim. Isso, aí depois vai com 20 crianças, depois vai com 10, aí vai diminuindo. Até que nesse dia que ele foi com as seis crianças, aí foi indo embora todas e foi ficando ele e um outro menino. Aí o diretor gostou deles, mas ele não falou na hora. E nesse dia que eu fui fazer o teste, a gente pegou um trânsito no Rodoanel, eu passei pelo acostamento. Vixe, eu fui doidinha que eu ia chegar atrasada. Ele não ia, parece que foi uma coisa, menina. Aí ele deu tudo certo. Na volta eu peguei uma chuva, quase Neblina. peguei acidente, Neblina. quase tive um acidente de carro Neblina. com ele. Neblina. Não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada, eu só pedia pra Deus me guiar a direção. Aí quando eu cheguei em casa, passou uns dias, aí o SBT me ligou dando a notícia que bem-vindo ao SBT, você vai fazer parte do SBT. Aí falou que ele tinha sido aprovado. Aí eu chorei, chorei. Tranquei o meu carro, porque no escuro, num sol quente, meu carro não tinha nem ar, nem nada, é um carro bem velhinho. Aí eu, aí eu chorava, chorava de soluçar. Aí eu dei a notícia pra ele, ele ficou muito feliz quando ele ficou sabendo que tinha sido aprovado. Foi muito emocionante pra família toda, porque a gente tava passando por uma dificuldade muito grande, sabe? E pra comemorar, eu ganhei um chiclete. Que eu amava. De quem? Que a gente antes não tinha muita condição... Quando eu gravo um chiclete, eu ficava muito feliz, muito. Ai, que legal, <risos> que legal, Léo. Foi um preciso, né? Eu, a vida do meu filho, é, a novela. Ô, Léo, e você, Oi. ficou muito emocionado na hora? Fiquei. Muito. Que coisa. E, e o, a primeira gravação da novela. Como é que foi pra vocês isso? Foi numa externa. Foi numa externa. Futebol. futebol. Acho que foi futebol, não foi? Que tava o Jean. Uhum. Foi muito legal. Tava o Rica, o Rica que era o diretor, né? Que foi no primeiro dia, o Rica. Rica sempre dirige as novelas, né? Rica Mantovani, né? É, Rica Mantonelli. Mantua... Mantonelli. É. Gente, que, que legal, né? E foi uma grande experiência. O, 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 com a, da sua participação né? é, em Carinha de Anjo, o que, que te fez evoluir como ator? Qual foi o maior aprendizado que você teve lá no SBT? Hum, acho que tudo. Tudo me, me deu uma, um tchan para mim ficar melhor aprendi. Né? Aprendizados, negócio. Verdade. Com quem que você ainda é, tem contato? Da com novela? A Camila, com o Jean, mais ou menos. Só, só esses dois. Quais são as pessoas que te impressionaram? Em que sentido? Em que sentido? Pós-novela. Quem, quem continuou falando contigo e quem assim a você Camila. não esperava sumir da tua vida? A Camila é que sempre fala com você. A Camila é o que sempre fala comigo. Só. E quem que sumiu da tua vida? Todo. Todo. <risos> Ixi. É, acho que Quando foi. eu falo sumiu, eu falo tipo aquela pessoa que você não esperava sumir, sabe? Você tem uns que você sabe. O que, Gabriel. Que, que... Gabriel. O Gabriel Miller? Aham. Uhum. E você acha por que, que ele sumiu da tua vida? Que vocês eram grandes, grandes amigos, né? Ah, não sei. Eu acho que é... Porque como a gente era da novela, a gente era mais próximo. E quando acaba, acho que... Acho que... Sei lá, vamos embora. Não, não, não sei. Mas não teve treta aí, não, né? Não. Entendi, entendi. Pô, rapaz, mas você tem que entrar em contato com ele, pô. Pra... <risos> <risos> né, Léo? É. Uhum. Pra manter a amizade, porque era muito gostoso vocês dois juntos, cara. 
Mas a gente já, já jogou também bastante. Mas Free só... Fire? Não, Fortnite. Fortnite. Mas hoje faz muitos, muitos ah, anos. Faz anos isso. Quem que convive com você da época da novela? Convive Acho que ninguém. Ninguém? Você conversa com o Jean. O Jean e... Que eu converso só o Jean e a Camila, só. Jean e a Camila, o Jean Paulo que, que fez o Cirilo de Carrossel, né? É. E que, que fazia o... Zeca. O Zeca, com carinha de anjo. Nossa, como ele tá diferente agora, né? Tá. Ah, tá com Vestilo. drip novo. Tá com drip novo. Tá estiloso. Ele tá todo dripado. Por que que ele tá todo gripado? Dripado, dri, dripado. Ah, dripado. Estiloso. Dripado. Estiloso. É tipo um dri. Então um mudou. Dri. Antigamente era, era chavoso, era... Era. Não era isso? Chavoso uhum. era... Tipo, Breck. Um Meu Deus do céu. Hã? Breck. Então Breck. É, vai mudar. <risos> Eita, vamos aprendendo. Como é que chama mesmo isso agora? Breck. Você tá mal Breck. Breck. Uhum. É Drek que fala? Drek, 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 Tá bom, tá bom, <risos> tá bom, vendo aprendendo. E ó, se ele já fez sucesso no palco de sucesso cantando Rebolation, né? Junto com o vovô Raul, com Patati Patatá, na novela, ele também resolveu encarar um desafio. Mas eu acho que um, um dos desafios mais incríveis da sua vida, porque, gente, para quem não sabe, o Léo gosta de dançar. Ele encarou um belo desafio e encarou de corpo e alma e coração, tanto que venceu né, o Dancing Brasil Júnior da Record TV, Nossa, dançando uhum. samba, cara. Internacional ainda. Internacional. Me conta dessa experiência. Como é que apareceu o Dance em Brasil na sua vida? Foi que a gente foi fazer um teste, né, pro Dance. Aí eu dancei trap e forró ao mesmo tempo. Comentaram que é teu programa, né? Do é. Dance é, é jovem, Kids. Aí eu comentei com o Léo. Eu falei, Léo, e aí? Você vai querer? Vamos, vamos ver se a gente consegue participar desse programa. Você quer? Ele, eu quero. Aí eu fiquei sabendo do teste. Mas minto, minto, Roger. A Record entrou em contato com a gente primeiro. Foi a Record. Perguntou se ele queria fazer o teste do Dance Brasil. Porque eles iam colocar os artistas com bailarinos, entendeu? Aí eu perguntei pro Léo. O Léo quis participar. Que legal, hein? O, o Dance Brasil Júnior foi em que ano? 2018. Então... Acho que foi em 2017. Não, 2017. Então foi logo quando acabou a novela. É, é. é depois, 2017 foi no final do ano, 2017. Foi quando acabou a novela. E um pouco mais pra frente. Aí, depois, depois, aí como ele venceu, aí a gente foi pra Disney em 2018, que ele ganhou. Isso que eu quero saber, porque o, o prêmio, vocês ganharam uma viagem pra Disney com dois acompanhantes. Quem foram os acompanhantes do Léo? Meu irmão e minha mãe. Ah! Não poderia ser diferente, né? É. Foi o Marcelo e a Priscila juntos. E... O que, é que vocês aprontaram lá na Disney? Nossa, muita coisa. Muito divertido. Muito... Tirando o dia de ir tipo, para aquele, aquele parque lá do Animal Kingdom. E ele uh -huh. ficou doente. O Léo ficou internado lá naquele hospital lá do que o Gugu oh. ficou internado, sabe? É mesmo? É, ele ficou muito doente, deu uma alergia, não sei o que, que foi, que ele só vomitava, ele ficou inchado. Aí eu tive que internar ele lá, ainda bem que a gente tinha seguro também, que a Record preparou tudo, né? Deixou tudo organizadinho lá. Aí nós perdeu esse parque, eu não cheguei a conhecer esse parque, eu fiquei doida pra conhecer. Nossa, ainda bem que a Record deu toda essa... Do, toda assistência, né? deu, deu tudo, tudo, tudo. Dinheiro pra gente é, se alimentar, tudo que você imagine. Foi muito bem. Nossa, que legal, viu? Porque imagina, se não tivesse essa assistência da Record, vocês estavam... 
Não, aí não ia ter como não. não eles dão tudo. É tudo no contrato, entendeu? A estadia, tudo, 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 tudo. Alimentação, tudo por conta deles. A gente não teve gasto de nada, nada. Viagem, tudo. E olha, Roger, que eu nem sabia qual que era o prêmio, né? Aí ela foi dando a notícia para todo mundo. Olha, é o seguinte, vocês vão participar do teste, mas eu já vou dizer, o prêmio vai ser uma viagem para Disney para o vencedor. Os que não vencer não vai ganhar nada. Aí eu falei, não, não, meu, só de, de tentar arriscar ganhar a viagem para Disney, não, meu filho vai querer sim. Se, só de participar já, já vai ser um, uma benção, né? Porque, nossa, a gente nunca pensava em viajar fora, assim, para outro país, sabe? Foi um... Então foi a primeira viagem internacional de vocês, né? Foi, nossa, foi muito emocionante. O avião mó largo, sabe? Mó grandão. Eu dormi a viagem toda. Ai, primeira vez de avião, viagem. não. Não. Não, de avião a primeira vez foi quando a gente, que ele fez o comercial da Jones, foi a primeira vez. Agora, para os Estados Unidos, a assim, para outro vez. país, foi a primeira vez. Foi muito emocionante. Que legal. A primeira vez de avião passou mal, não? Tem medo de altura? Não, não. Assim, não. A gente passou mal de chorar, né? <risos> de emoção. É. Mas de emoção... Da primeira de, vez de avião? De hein? felicidade, é. E para a Disney também, a gente se emocionou muito, porque é um presente, né? Passaporte, a gente não tinha, a Record tirou, porque eu não tinha condição de tirar o passaporte. Olha. E depois que acabou a novela, veio umas, umas dificuldades também, né? Que, que, vem, que veio acontecendo. Aí o que acontece? Aí nessa parte... A Record viu que, a gente, que ia acabar o prazo e falou assim, não, a gente vai tirar, você só tira o passaporte, a gente vai tirar o visto de vocês também. E eles arcou com todas as despesas, até do visto americano eles arcaram. Nossa, impressionante, hein? A Record, ela foi, nossa, muito boa pra gente, assim, na questão do prêmio, de tudo, sabe? Foi uma benção. Sim. Ô Priscila, e você falando disso, né, o final da novela, é, vocês viveram um momento de aperto é, uhum. porque assim para quem não não, não que assim as pessoas imaginam o meio que a gente é rico que é, todo mundo é rico né é quem faz novela é rico ganha bem é isso que todo mundo fala né aí pede ajuda pro Léo a gente queria poder ajudar mas não é bem assim a realidade né igual eu não tenho vergonha nem o Léo tem de negar, a gente não nega a gente mora numa comunidade a gente a gente não mora no bairro de rico, a gente mora numa vila, entendeu? Então, a gente nunca negou isso para ninguém. A gente é feliz ali, que é onde a gente tem nossa casa, não tem condição de morar em outro lugar, entendeu? A gente espera, assim, novas oportunidades para o Léo, das portas se abrir para ele, da gente conseguir alguma coisa, assim, futuramente, um lugar melhor, entendeu? Alguma coisa, assim, para ele crescer, é... Alguma coisa assim, né? Né, Léo? Ele, ele pretende crescer no futuro dele. Ah, isso é importantíssimo, importantíssimo. É... Curso, essas coisas que a gente queria colocar ele também não tem como, mas... Ô, Priscila, hum. é, Carinha de Anjo foi uma salvação na vida de vocês, né? Foi muito, nossa, foi muito. A novela foi... Acho que Deus sabe, Deus sabe das coisas, Deus vê, entendeu? Aí foi isso que ajudou muita gente, foi a novela. Uhum. E, e quando acabou, é, como é que foi para vocês tentar se reestruturar? Porque não é fácil, né? a partir do momento que você não estava vivendo um momento fácil. Veio algo uhum. muito bacana que é a novela, mas uma hora acaba e acabou. É, aí ficou meio complicado, né? Tudo apertou, começou a apertar as dívidas, aí a gente tinha um, é, tipo assim, igual quando a criança tá fazendo a novela, aí você junta um dinheirinho, a sorte foi que o dinheirinho a gente ficou pagando as contas, entendeu? Porque apertou tudo, porque foi bem complicado, sabe? Depois que acabou a novela. E aí, logo em seguida, passou um tempo, aí depois que a gente chegou da Disney, aí é a... Depois que fez esse negócio do dance, tudo aí veio a pandemia e não rolou mais, não teve mais teste, parou tudo, 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 tudo parou. Como é que foi para vocês a pandemia? Foi muito complicado, foi, foi pior de tudo, foi muito complicado. Mas aí agora, para quem não foi, né? 
pandemia. Eu fiquei doente, eu peguei coronavírus, o Léo não pegou. Você chegou a pegar? Acho que eu... eu nem sei, porque ele não ficou doente assim, igual eu fiquei, entendeu? Mas acho que deve ter pegado, porque todo mundo dentro de casa, né? Mas é, foi bem complicado essa é, parte, mas a gente teve ajuda também, né? Das pessoas, assim, próximas a gente. Isso é o mais importante, isso é o mais importante. E desses momentos a gente tira grandes lições. Sim. O que você aprendeu, Léo, é, diante dessas dificuldades? É, dá, dá valor, né? Tudo que você tem e é o mais importante. E quando... O que, que você... Hã? O que, que você gostaria de não passar mais? Pandemia. Pandemia. Foi cruel, né, garotão? É, foi. Meu Deus do céu. Mas até que você saiu bem com, com, com as dancinhas que você estava fazendo, rapaz? <risos> Mais ou menos. É, agora ele deu uma paradinha. Mas ele deu uma ele... parada. Mas ele não, não para não, que você dança muito. <risos> é que a gente vai crescendo, né? Ah. E vai... Mudando estilo. Ah, ah. Isso. Ó. Ô, Léo, quando você fala que está crescendo e que muda o estilo, é... qual que é a sua vontade hoje em dia? <risos> Não entendi. Você falou que está crescendo, né? Que as coisas ah. mudam. Qual que é a sua vontade hoje em dia? O que você quer fazer para a tua vida? Seguir minha carreira. Ah, isso eu sei, isso eu sei, mas seguir a sua carreira, continuar como ator, voltar a, a, a como ser ator, ator é... como ator mesmo. Como ator, como ator. Muito legal, muito legal. É, qual o sonho que você tem como ator? É, crescer, né? É o que... Peraí, crescer. Deixa eu perguntar uma coisa. Crescer. Qual que é o seu tamanho? Hã? Tamanho, altura. <risos> eu tenho 1,56m. Não, 52. Não, 51. Um, Ontem o meu irmão mediu, foi 1,55m. Não lembro. Eita, nós do céu. Tô então, muito baixo. Não, você é baixinho que nem eu, rapaz. Sim. <risos> <risos> Seu irmão é maior que você, né? Muito. Muito? Muito quanto? Uhum. É uma, ele tem 1,70m. Cara, é, é, não. É. <risos> Meu Deus do céu. É quando ele vai acabar. <risos> Meu Deus do céu, que loucura é isso, né, cara? É. Então, peraí, você pode crescer mais. Quer crescer ainda de tamanho ou tá bom como tá? Quer crescer mais. Ah, então tá bom, então tá bom. Não passando da geladeira, tá bom demais, rapaz. É. Termômetro é esse. Fala que tá nessa faixa, tá uma bateria do celular. Ah, o celular tá 2%. Não, tá 5% ainda. Deixa eu ver. Cadê o carregador, rapaz? Cai em casa. A gente pensava que nem ia demorar pra aqui, só. mas só que a gente ia pra Na... Então nós temos que fazer mais live lá no quarto, hein, Roger? Tem que marcar para nós fazer uma live lá no quarto do Léo. Com certeza, porque eu, eu quero, eu quero eu, viajar nessa aeronave aí, nesse foguete, nesse, ir pro espaço sideral, porque ficou sensacional. Aí dá para fazer mais perguntas. Pois é, com certeza, com certeza. Tá em quanto por cento aí? 5, 5%, já tá descarregando. 5%, caso descarregar, quero só aproveitar aqui e agradecer demais, tá? Você uhum. tá aqui, é, desejar muitas coisas boas, que você realize seu sonho, você tem seu talento, que é um talento incrível. Eu que agradeço. É, coisas boas vão aparecer, acredite nisso, tá? Te admiro muito, fico muito feliz de você estar aqui comigo na live. Eu também te admiro. Ah, a sua mamãe também é incrível, incrível. Manda Obrigada, Roger. Para o Marcelo, 
É, é Iago, Ele está né? aqui, o Marcelo. É Iago? Marcelo, chegou aqui agora me chamando. Ô, Marcelo. Fala aqui atrás, fala oi. Oi. O Marcelo tá com um bigodão, né? É, tá. <risos> tá um homem, tá. Cadê? Deixa eu ver o Marcelo. Deixa eu ver o Marcelo. Vem cá, Marcelo. Aparece aqui, Marcelo. Aparece aí, Marcelo. Vem, 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 aparece aqui. Só ali. Antes aqui na que a bateria acabe, Marcelo. Corre, Marcelo. Vai, vai. E aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chega perto, aí, rapaz. Abaixa, que vai direito. Vai Chega mais perto. Mais perto. Aí. Mais perto. Oxe, garoto! Nossa, como você tá diferente, meu Deus do céu! Grandão, né? Vem cá, Ei, Marcelo! Oi? Não ia te reconhecer nunca, rapaz! Mudei muito, foi! Caramba! Meu Deus! Você tá com, com, com 16, né? Isso! Meu Deus, falta dois anos para 18, hein? Falta só dois aninhos, tu não vejo a hora. Hein? Ah, não vejo a hora. O que, que você vai fazer a primeira coisa com 18? Ah, vou... Não sei, eu acho que vou começar a faculdade, qualquer coisa. Legal, hein? Tá, tá no grau junto com o irmão. Viu? Mas tá aqui, no lugar. E me diz uma coisa, é... Eu vou aproveitar, vocês dois juntos. Cadê o Léo? Cadê o tá 3%, vai rápido. Tá 3%. 3%. Vai rápido. Aí, abaixa aí, Léo. Abaixa aqui, abaixa. Isso, isso. Quais as novidades do Léo? Quais as novidades do Marcelo? E o sonho de cada um para a gente fechar? Eu sou é, ser apresentador e ser dono de um programa. E só. E só. Você, Léo, seu sonho, né? É isso? É, do Léo. E o do Marcelo é. Você sabe. O meu é dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Só, só. Ai, que legal, cara. Que legal. Muito bom, muito bom mesmo. Acho que é uma das coisas mais importantes a gente se preocupar com os pais, né? É. São tudo pra nós. E também quero, quando ser apresentador e ter bastante dinheiro. Quero fazer meio que uma campanha para todas as pessoas. É ONG. É ONG para as pessoas que não têm dinheiro. Tipo, doar a cesta básica. Vai ser o, o, o Teleton do Léo. É. Teleton? Vocês participaram diversas vezes no Teleton, né? Uhum. Participamos uma, três vezes. Três vezes. Muito legal, né? Tá 2%. 2%, vai desligar o celular. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom. Roger, Gente... mais ele depois, Roger. <risos> Gente, muito obrigado, viu? Parabéns. Ah, Fica com Deus. Amém, amém, amém. Ó, junta aí pra gente fazer a nossa foto. Ah, é. Faz a foto. Nossa Pera fotinha. Aí. Sorrindo, sorria. Vai, sorrindo. Aê! Você fez a foto, Roger? Roger, Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Sucesso. Valeu. Tudo de bom e de melhor para vocês. Priscila também. Beijão. Boa noite, galera. Boa noite. <risos> tchau, tchau. tchau. Pra... Gente, estamos chegando ao fim aqui da live. tá? Quero chamar todos para assistir o Intervenção. Daqui 15 minutos, às 8 horas da noite, a estreia do nosso canal. Já vão para lá, que eu vou estar ali junto com vocês, né? Nessa estreia, que é muito legal Quero agradecer a participação de vocês Quem perdeu a entrevista Vai estar salvo aqui no, no, no meu Instagram E depois Será exibido lá no nosso canal tá? Então se inscrevam lá é, Que vai ser muito legal E No primeiro domingo de julho Estaremos de volta Aqui juntos, reunidos Para mais uma live entrevista esquenta De vídeo novo da intervenção Com mais um famoso que vai estar junto com a gente aqui na live, tá bom? Uma ótima semana, um bom domingo, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau, gente!